Hi friends, welcome to Wins Cookbook. In this channel, we will be able to make a pizza recipe. That is why we are going to make a pizza recipe for 100% of the pizza. It is healthy and whole wheat pizza. In this lockdown period, we will be able to make a pizza pizza for the wheat layer. This pizza is not easy to make a pizza in the oven. It is easy to make a pizza in the oven. I am going to make a pizza for you two. This is a whole wheat pizza for the wheat layer. இந்த சூப்பரான ஹோல் வீட் பீஸாக்கு தேவையான இன்கிரீடியன்ஸ் எல்லாம் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல கொடுத்துருக்கேன் நீங்க செக் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கு முன்னாடி என்னோட சேனல்ல நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்துல இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க அப்பதான் நான் போடுற வீடியோலாம் உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷனா வரும் உங்களுக்கு பாக்குறதுக்கும் ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் இப்ப எப்படி செய்யலாங்கறத பாத்திரலாம் இந்த பீஸா செய்யறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஈஸ்ட் ஆக்டிவேட் பண்ணணும் ஈஸ்ட் சேர்த்தாதான் பீஸா வந்து நல்ல சாஃப்டா வரும் அதுக்கு அரை கப் வெதுவெதுப்பான தண்ணீர் எடுத்துக்கணும் தண்ணீர் வந்து வெது வெதுப்பா இருக்கணும் கை வச்சு தொட்டு பார்த்தோம்னா கை பொறுக்குற அளவுக்கு சூடு இருக்கணும் ரொம்ப சூடான தண்ணியா இருந்தா ஈஸ்ட் ஆக்டிவேட் ஆகாது அரை கப் வெது வெதுப்பான தண்ணீரோட ரெண்டு டீஸ்பூன் சுகர் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கணும் சுகர் நல்லா கரைஞ்சதும் ரெண்டு டீஸ்பூன் இன்ஸ்டன்ட் ஈஸ்ட் சேர்த்துட்டு ஒரு தடவை நல்லா கலந்து விட்டுக்கணும் இன்ஸ்டன்ட் ஈஸ்ட் வந்து இப்ப எல்லா சூப்பர் மார்க்கெட்லயும் அவைலபிளா இருக்குது ஒரு தடவை நல்லா கலந்து விட்டுட்டு அஞ்சுல இருந்து பத்து நிமிஷம் ஈஸ்ட் ஆக்டிவேட் ஆகிறதுக்காக அப்படியே இருக்கட்டும் பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் ஈஸ்ட் நல்ல நொர நுரையா பொங்கி ஆக்டிவேட் ஆயிடுச்சு இப்போ பீஸாக்கான மாவு ரெடி பண்ணிடலாம் அதுக்கு ரெண்டரை கப் கோதுமை மாவு எடுத்திருக்கிறேன் கிட்டத்தட்ட முன்னூத்தம்பது கிராம் இந்த மாவோட ஒரு டீஸ்பூன் ஆரிகானோ ஆரிகானோ வந்து பீஸாக்கு நல்ல ஒரு ஃபிளேவரை தரும் ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு அதோட ஆக்டிவேட் ஆன ஈஸ்ட் தண்ணீரையும் இதோட சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கணும் ஓரளவு நல்லா பிசைஞ்சதுக்கு அப்புறமா முக்கால் கப் தண்ணீரை கொஞ்சம் கொஞ்சமா சேர்த்துட்டு மாவை வந்து நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துக்கணும் முக்கால் கப் தண்ணீர் சேர்த்துட்டு மாவை பிசைஞ்சதுக்கு அப்புறமா மாவு கொஞ்சம் கையில ஒட்டுற மாதிரி தான் இருக்கும் இனி இந்த மாவை கையால பத்து நிமிஷம் நல்லா பிசைஞ்சு எடுக்கணும் நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ண மிக்ஸ் பண்ணா மாவு கையில ஒட்டாம வரும் பத்து நிமிஷம் நல்லா மிக்ஸ் பண்றதுனால குளூட்டன் ஃபார்ம் ஆகி பீஸா நமக்கு நல்லா சாஃப்டா கிடைக்கும் பத்து நிமிஷம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஒரு டீஸ்பூன் ஆலிவ் ஆயில் சேர்த்துட்டு இன்னொரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் பொதுவா பீஸால வந்து ஆலிவ் ஆயில் தான் சேர்ப்பாங்க ஆலிவ் ஆயில் தான் பீஸாக்கு ஒரு நல்ல ஃபிளேவரை தரும் உங்களுக்கு ஆலிவ் ஆயில் இல்லாட்டின்னா எந்த குக்கிங் ஆயில் வேணாலும் நீங்க எடுத்துக்கலாம் டிவி பார்த்துட்டே இல்லைன்னா பாட்டு கேட்டுட்டே பத்து நிமிஷம் இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா தெரியாது ஈஸியாவே மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ண மிக்ஸ் பண்ணாதான் பீஸா வந்து நல்ல சாஃப்டா வரும் அதனாலதான் இந்த பத்து நிமிஷம் நல்லா மிக்ஸ் பண்றோம் பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா கையில எதுவும் ஒட்டாம நல்ல சாஃப்டான மாவு உங்களுக்கு கிடைக்கும் மாவு வந்து இந்த மாதிரி நல்ல சாஃப்டா இருக்கணும் இப்ப ஒரு பவுல் எடுத்துக்கலாம் பவுல்ல கொஞ்சமா எண்ணெய் சேர்த்துட்டு எல்லா அடவும் தடவிக்கலாம் எண்ணெய் தடவுன பவுல்ல நல்ல சாஃப்டா பிசைஞ்சு வச்சிருந்த மாவை வச்சுட்டு அதுக்கு மேலேயும் கொஞ்சம் எண்ணெய் தடவிட்டு ஒரு பிளேட் வச்சு மூடி வச்சிடணும் ஈரமான துணி வச்செல்லாம் மூடணும்னு அவசியம் இல்லை பிளேட் வச்சு மூடினாலே போதும் ஒரு பிளேட் வச்சு மூடிட்டு ஒன்றரை மணி நேரத்துல இருந்து ரெண்டு மணி நேரம் ஒரு வெது வெதுப்பான இடத்துல வச்சு ஊற வைக்கணும் மாவு வந்து நல்லா டபுளா பொங்கி வரும் அது வரைக்கும் ஊறணும் நல்ல சூடான கிளைமேட்டா இருந்ததுன்னா மாவு வந்து ஒரு மணி நேரத்துல இருந்து ஒன்றரை மணி நேரத்துல நல்ல டபுளா பொங்கி வந்துடும் நல்ல கூலான கிளைமேட்டா இருந்ததுன்னா ஒன்றரை மணி நேரத்துல இருந்து ரெண்டு மணி நேரம் ஆகும் கிட்டத்தட்ட ரெண்டு மணி நேரத்துல மாவு வந்து நல்ல டபுளா பொங்கி வந்திருக்கு டபுளா பொங்கி வந்த மாவுல ஒரு டீஸ்பூன் நல்லா நான் ரெண்டு டீஸ்பூன் கோதுமை மாவு சேர்த்துட்டு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ண மாவை மறுபடியும் மூடி வச்சு பத்து நிமிஷம் ஊற வைக்க போறோம் இப்படி செய்யறதுனால பீஸா வந்து நல்லா சாஃப்டா கிடைக்கும் பத்து நிமிஷம் நல்லா ஊறட்டும் அதுக்குள்ள பீஸா செய்யறதுக்கு தேவையானதெல்லாம் நம்ம ரெடி பண்ணிடலாம் இந்த ஹோல் வீட் பீஸாவை நான் அவன்ல வச்சும் பேக் பண்ண போறேன் அதே மாதிரி பேன்ல வச்சும் பேக் பண்ணி எடுக்க போறேன் ஃபர்ஸ்ட் பீஸாவை பேக் பண்ண முன்னாடி ப்ரீ ஹீட் பண்ணணும் அதுக்கு அவனை வந்து கன்வெக்ஷன் மோட்ல டூ டுவெண்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ்ல பத்து நிமிஷம் ப்ரீ ஹீட் பண்ணணும் அதே மாதிரி பீஸா பேக் பண்ணக்கூடிய பேனையும் ப்ரீ ஹீட் பண்ணணும் அதுக்கு ஒரு பெரிய பேன் எடுத்துக்கலாம் பேனுக்குள்ள ஒரு லேயர் உப்பு அதுக்கு மேல ஓட்ட போட்ட ஏதாவது ஒரு ஸ்டாண்ட் ஓட்ட போட்ட ஸ்டாண்ட் எதுவும் இல்லாட்டின்னா கேக் டின்ல உள்ள அடியில உள்ள பிளேட்டை ரிமூவ் பண்ணிட்டு டின்னை மட்டும் உள்ளக்க
டொமேட்டோ பியூரிக்கு இல்லாட்டினா நீங்க தக்காளி அரைச்சு கூட அரை டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் லைட்டா கலந்து விட்டதுக்கு அப்புறமா ஒரு டீஸ்பூன் கார்லிக் பவுடர் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கணும் கார்லிக் பவுடர் இல்லாட்டினா ரெண்டு பால் பூண்டா சின்ன சின்னதா கட் பண்ணிட்டு இதோட சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கணும் ரொம்ப சிம்பிளான ஆனா ரொம்ப டேஸ்டியான ஒரு பீஸா சாஸ் ரெடி பண்ணியாச்சு இப்ப நம்ம பேக் பண்ணக்கூடிய ட்ரேல வந்து கொஞ்சமா எண்ணெய் தடவிக்கணும் அப்பதான் பீஸா வந்து ஒட்டாம வரும் நான் எடுத்திருந்த அளவுக்கு ரெண்டு மீடியம் சைஸ் பீஸா செய்யலாம் ஒரு பீஸாவை நான் அவன் சேஃப் ட்ரேலையும் இன்னொரு பீஸாவை நம்ம வீட்டில் நார்மலா சாப்பிட்றதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய பிளேட்ல வச்சு பேக் பண்ணி எடுக்க போறேன் அதனால ரெண்டு பிளேட்லயும் எண்ணெய் தடவிக்கலாம் இப்போ பீஸா செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் நம்ம பத்து நிமிஷம் உற வச்சிருந்த மாவு வந்து இந்த மாதிரி கொஞ்சமா பொங்கி வந்திருக்கும் மாவுல ஒரு டீஸ்பூன் அல்லா ரெண்டு டீஸ்பூன் கோதுமை மாவு சேர்த்துட்டு ஒரு தடவை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ண மாவை ரெண்டு பீஸா டிவைட் பண்ணி எடுத்துக்கணும் ஒன்னு வந்து அவன்ல வச்சு பேக் பண்றதுக்கும் இன்னொன்னு வந்து பேன்ல வச்சு பேக் பண்றதுக்கு ரெண்டா டிவைட் பண்ண மாவுல இருந்து ஒரு போர்ஷன் எடுத்து எண்ணெய் தடவுன ட்ரேல கையால இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுக்கணும் பீஸா பேஸ் வந்து ரொம்ப திக்காவும் இருக்க கூடாது ரொம்ப தின்னாவும் இருக்க கூடாது அதனால மீடியமா இருக்கிற மாதிரி கையால இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுக்கணும் எல்லா சைடும் நல்ல ஈவனா ப்ரெஸ் ஆகுறது மாதிரி பாத்துக்கணும் அது மாதிரி பேன்ல வைக்கக்கூடிய பிளேட்லயும் பீஸா பேஸ வந்து நல்ல ஈவனா ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுக்கணும் இந்த மாதிரி மாவை நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி ரெடி பண்ணதுக்கு அப்புறமா போர் கால இந்த மாதிரி குத்தி விட்டுக்கணும் அப்பதான் மாவு வந்து பேக் பண்ணும்போது பொங்காம வரும் பீஸா பேக் பண்றதுக்கு கனமான பிளேட் எல்லாம் ட்ரை எடுத்துக்கணும் அப்பதான் பீஸா வந்து அடியில நல்ல கிறிஸ்பியாவும் உள்ளக நல்ல சாஃப்டாவும் வரும் ரெண்டு பிளேட்லயும் போர் கால ஹோல்ஸ் போட்டதுக்கு அப்புறமா நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சிருந்த பீஸா சாஸ வந்து மேல ஸ்ப்ரெட் பண்ணணும் உங்களுக்கு எவ்வளவு வேணுமோ அவ்வளவு சாஸ் நீங்க ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி பீஸா சாஸ் ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இதுக்கு மேல ஒரு லேயர் மொசராலா சீஸ் மொசராலா சீஸ் வந்து இப்ப எல்லா சூப்பர் மார்க்கெட்லயும் அவைலபிளா இருக்குது கொஞ்சம் நிறைய மொசராலா சீஸ் சேர்த்துக்கிட்டீங்கன்னா நல்ல சீஸியா இருக்கும் சீஸுக்கு மேல சின்ன சின்னதா நீல வாக்குல கட் பண்ணி வச்சிருந்த மூணு கலர் கேப்சிகம் ரெட் கிரீன் எல்லோ மூணு கலர் கேப்சிகம் சேர்க்கறதுனால நல்ல மிக்சட் டேஸ்ட் கிடைக்கும் அதோட பார்க்கவும் ரொம்ப அழகா இருக்கும் கேப்சிகம் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா நீல வாக்குல கட் பண்ணி வச்சிருந்த ஆனியன் அதுக்கு மேல சின்ன சின்னதா கட் பண்ணி வச்சிருந்த பிளாக் ஆலிவ்ஸ் அதுக்கு மேல மஷ்ரூம் மசாலாவில மஷ்ரூம் மட்டும் நான் இதுக்கு மேல கொஞ்சமா சேர்த்துக்க போறேன் பிளைன் மஷ்ரூமுக்கு பதிலா மஷ்ரூம் மசாலாவில மஷ்ரூம் நீங்க சேர்த்துக்கிட்டீங்கன்னா பீஸா இன்னும் கொஞ்சம் டேஸ்டா இருக்கும் மஷ்ரூம் மசாலா வந்து ஆல்ரெடி நம்மளோட சேனல்ல அப்லோட் பண்ணிருக்கிறேன் இதோட லிங்க் வந்து நான் ஐகார்டில் கொடுக்குறேன் வேணா நீங்க போய் செக் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கு மேல ஒரு டீஸ்பூன் இட்டாலியன் சீசனிங் மிக்ஸ் ஆட் பண்ணிக்க போறோம் அதுக்கும் மேல கொஞ்சமா மொசராலா சீஸ் இப்போ நம்ம அவன்ல வைக்கக்கூடிய பீஸா வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த பீஸாவை அவன்ல வந்து கன்வெக்ஷன் மோட்ல டூ டுவெண்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ்ல பதினஞ்சுல இருந்து பதினேழு நிமிஷம் வச்சு பேக் பண்ணி எடுக்க போறோம் அது மாதிரி பேன்ல வைக்கிறதுக்கு ஒரு சிம்பிளான ஒரு பார்பிக்யூ பீஸா ரெடி பண்ண போறேன் பீஸா சாஸுக்கு பதிலா பார்பிக்யூ சாஸ் வந்து மேல ஸ்ப்ரெட் பண்ணணும் பார்பிக்யூ சாஸுக்கு மேல கொஞ்சம் அதிகமாவே மொசரலா சீஸ் ஆட் பண்ணிக்கணும் அப்பதான் ரொம்ப சீஸியா இருக்கும் இந்த பீஸாவை ப்ரீஹீட் பண்ண பேன்ல பதினஞ்சுல இருந்து பதினேழு நிமிஷம் மூடி போட்டு ஹை ஃபிளேம்ல வச்சு பேக் பண்ணி எடுக்கணும் கிட்டத்தட்ட பதினேழு நிமிஷத்துல அவன்ல வச்சிருந்த பீஸா வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு ஓரெல்லாம் நல்ல கிறிஸ்பியா நடுவுல நல்ல சாஃப்டா வந்திருக்கு அதோட கேப்சிகம் ஆலிவ்ஸ் மஷ்ரூம் எல்லாம் சேர்க்கறதுனால இது ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்தியான ஒரு பீஸா இப்ப நான் உங்களை கட் பண்ணி காட்டுறேன் ரொம்ப சீஸியா ஓரெல்லாம் நல்ல கிறிஸ்பியா நடுவுல நல்ல சாஃப்டா வந்திருக்கு கடையில வாங்கக்கூடிய பீஸா மாதிரியே கண்டிப்பா இருக்கும் அதே மாதிரி பேன்ல வச்சிருந்த பார்பிக்யூ பீஸாவும் நல்ல சூப்பரா பேக் ஆயிருக்கு கண்டிப்பா இந்த பீஸா வந்து பசங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா அது ரொம்ப சீஸியா இருக்கும் என்னோட பசங்களும் இந்த பீஸாவை ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க அந்த அளவுக்கு இந்த பீஸாவோட டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும் ரொம்பவே டேஸ்டியான இந்த ஹெல்தி ஹோல் வீட் பீஸாவை உங்க பசங்களுக்கு செஞ்சு கொடுங்க செஞ்சு கொடுத்துட்டு எப்படி வந்ததுன்னு எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷன்ல எழுதுங்க உங்க பசங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காம இந்த ரெசிபிக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க லைக் பண்ணிட்டு அப்படியே உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க மறுபடியும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபியோட